各位朋友，大家好，今天是五月二十四日。我是银狐，一直被西方吹捧着可以取代中国，成为另一个新的世界工厂的越南，经济可能开始崩盘了。根据近日越南国家统计局公布最新数据显示，越南四月份出口同比下降十七点一个 percent， 只有两百七十五亿美元；进口同比下降了二十点五个 percent， 只有两百六十亿美元。而今年二零二三年一季度，越南出口同比下降十一点九%，根据这份数据显示，四月份越南的经济颓势仍在持续进行中，仍然没有得到扭转。虽然越南四月份出口同比下降十七点一个%，没啥好大惊小怪的，但没对比就没伤害。如果你知道越南对外贸的依存度高达两百个%，是全球最依赖进出口的国家，在对比中国的三十四 percent， 就知道两者之间的差距有多大了。据数据显示，越南的出口订单大幅减少，越南第一季度 GDP 的增速受出口下滑的拖累，仅为三点三二 percent， 比二零二二年增速下降了四点七个 percent， 经济增长率下滑到二十年的最低点。比起国际资本的撤退，这数据应该会让越南更焦虑的。根据越南统计局数据显示， 2 0 2 3年一季度，海外投资者对越南投资总额仅为 54.5 亿美元，同比大幅下降了 38.8%。外来资本的断崖式下跌，或许已经暗示了国际资本想抛弃越南的打算，正在启动。而另一个更血淋淋的事实，就是一季度有 4.29 万家越南企业停工， 4 6 0 0家企业关门，还有 1.28 万家企业停业等待解散。看来越南经济真的是不妙了。而其中造货的主因，就是欧美市场的外需减弱了。其实与中国相比，越南更加依赖美国市场。在越南二零二二年出口占比中，美国独大的特点就非常明显了。美国加上欧盟，占到越南出口份额的四十三 percent 左右。只要美欧市场疲软、外需减弱，越南便很容易受到影响。其实，越南对美出口份额飞速增长，也不过是近几年的事。在二零一八年之前。美国、中国、欧盟在越南出口份额中都在十个 percent 左右，增速也比较稳定。但二零一八年之后，由于一些非速长因素，美国占比翻倍增长，一国独大，远远超过其他地区，成为了越南整体出口增长的主要动力。以劳力密集型产品鞋类为例，在中美贸易战期间。鞋类商品的关税被大幅提升。二零一九年，美国对中国进口鞋类商品征收二十五 percent 的关税，导致从中国进口的混合迅速缩水，需求转移到越南及印尼等地。越南坐收渔翁之利，迅速成为世界上最大的鞋类、服装和家具出口国之一，同时也成为了全球电子产品的出口大国。但过度依赖美国的结果，今年一季度就迎来了暴跌。截至今年二零二三年二月，越南的电子产品出口金额累计同比下降了十点九个 percent， 纺织品出口额同比下降了十六点六个 percent。其实，中国具有全球最完整的工业产业链，在产业链的量体上，可以说目前越南与中国。根本不是在同一个级别的。直到今天，中国依然是劳力密集型产品最主要的出口国。中国出口鞋类商品在全球的占比仍然是越南的三倍，而其他劳动力密集型产品，两国之间的差距更大。比如说雨伞，中国的出口份额是越南的一百六十倍之多，就算是近两年的丝绸。中国的出口份额有所下降，但也能就达到四十三点零七 percent。而印度和越南在东南亚以及南亚等国中。
占比已经算是最高了，但和中国相比，能差了六倍之多，只有七个 percent 左右。谈到越南和中国，越南制造在供应链的生态上离不开中国制造的支持，越南必须从中国进口纺织品与鞋类的材料。或者是辅助材料，然后加工制造成鞋类服装，再出口至全世界其他国家。通过计算，我们可以发现，在部分劳动力密集型产品中，越南产品对中国的依赖度是在逐渐提高的。越南制造的很大一部分都是中国制造的，然后经过组装和包装，在制造成品上打出越南制造。最终再出口到欧美市场。这几年，中国出口到越南的机电类产品也在高速增长中。以 HS 编码八四为例，机器设备和仪器也是越南的另一大出口重点。以美国苹果 Apple 为例，虽然 Apple 开始在越南生产 Apple Watch 和 MacBook， 但苹果的供应链很长，供应商很多。越南目前承接的环节。只是中国下游的组装部分，将零部件组装成完整的设备而已。而越南的问题，正是因为经济发展过度依赖外需，而内需却相对不足。所以在2022年所谓的经济高光时刻，也没有越南人会认为自己在生活上有明显的改变。根据越南媒体 v n Express 的民意调查。2022年，有 21% 的受访者称收入持平，而有 58% 的受访者称他们的收入不升反降了。所以，这个数据表明，如果越南有足够的内需可以对冲经济风险，那么外需的疲软或许就不是个大问题。当初有些越南人分析2022年经济成长的原因，认为在经济困难的情况下。越南能够取得 8% 的增长成绩，主要的原因之一是2021年的经济过差，也就是说，当时越南看起来并没有强力的内需可以去拉动越南的整体经济。事实上，就算越南的外贸如日中天，但越南的国内企业却仍有许多困难需要克服，尤其是2022年以来，越南对债券市场的动作。以及越南的货币政策加重了国内企业发展的困境，给越南的债券市场和房地产行业谱出了危机的前奏曲。2022年，为了应对美联储数次加息后的美元走强，越南央行开始不断提升利率，在三个月内分两次将基准利率上调了两百个基点及两个 percent， 以平衡外汇市场。并控制通货膨胀，但这一货币政策联动了债券市场，信贷空间因此紧缩，而产生了外溢效应。二零二二年三月，为了监管房地产债券市场，越南政府出台了新的房地产债券规则，以规范债券发行和贷款，并遏制房地产泡沫。由于越南的房地产公司项目开发所需的资金，主要是来自于银行贷款以及发行证券筹集，房地产的泡沫被戳破了，房地产行业整体自然受到了极大的影响。严厉的监管使得越南公司债券销量大幅下跌，自2022年10月已经下跌了51一个 percent。房地产商都面临着资金流动性的问题。越南第二大市场房地产开发商 n o b e l a n d Investment Group 一度因此股价暴跌，不得不削减营运成本乃至裁员，并且越南多位房地产大亨也因债权问题被拘留。为此，投资者们开始担心更加广泛的金融问题。不断抛售股票，由越南证券交易所监测和计算的越南 V N 3 0指数，代表着该市场中表现最好的三十家上市公司，股价持续处于波动下降状态。二零二三年第一季度，超过一千八百家房地产开发商在压力下不得不选择暂停营运。平心而论，从长远发展来看。
即使没有国际地缘政治因素，越南与中国的外贸竞争以及产业的转移，也是一种全球性的市场周期现象。每隔二十年到三十年就会发生一次。中国制造业调整它的产业结构，将低技术劳动力密集产业向后挖国家转移，并输出资本与技术，以有效促进国内经济的。转型与升级，这完全符合经济发展的客观规律。而越南作为全球供应链关键参与者的角色，也一直在成长。未来几年仍可能成为世界重要制造中心的地位，尤其是在电子、纺织和服装领域。但正如一些越南商人所说的，想取代中国，这有点痴心妄想。即使很多国家加起来，也未必能行，因为从目前的数据来看，中国对东南亚国家仍然是个贸易顺差大国呀。好的，那么本期内容就到此结束。以上只是网络观点，不代表本节目立场。如果您对本期内容有什么特别的看法或意见，欢迎留言表达您的观点，更欢迎您点赞、收藏、关注、订阅、分享。我们下期再见。